மதராஸ் அப்படிங்கிற அந்த மெட்ராஸ் அந்த சொல்லே எவ்வளோ இனிமையாக இருக்குது பாருங்கள் பல்லாயிரம் மனிதர்கள் வந்து போய் உழவிய ஒரு பெரும் கனவு வெளி தான் இந்த சென்னை நான் என்றும் சென்னைக்கு நன்றி விடவன் ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய அடையாளத்தை சென்னை தான் உருவாக்கி தந்தது மவுண்ட் ரோடனோட ரெண்டு பக்கமும் முழுக்க பேனர் சினிமா பேனர்ஸ் பெரிய 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 ஹோர்டிங்ஸ் ஒரு டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு ஒரு தேட்டரில் போய் எப்பவும் படம் பார்த்துட்டே இருக்கலாங்கிறது வேற எந்த ஊர்லையும் இருந்ததான்னு தெரியல ஆனால் சென்னையில் இருந்தது ஒருவேளை நீங்கள் சென்னையிலே இருந்துட்டு இது வரைக்கும் சென் மெட்ராஸ் மியூசியத்தை பார்க்கல அப்படின்னா கட்டாயம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் சென்னையும் நானும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் சென்னை குறித்த எனது அனுபவங்களை நினைவுகளை என்ன போலவே பல வேறு துறையை சார்ந்த எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் சென்னையை பற்றி எழுதினதை நினைவு கொண்டதை பகிர்ந்து கொள்ளலாம்னு நினைக்கிறேன் சென்னையை பற்றி பேசுவதற்கு அவ்வளோ இருக்குது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு நான் இந்த நகரத்துக்கு வந்து என்னுடைய முன்னோடிகள் இன்னும் நிறைய காலத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கிறாங்க எழுதியிருக்கிறாங்க இந்த நகரம் தான் எனக்கான அடையாளத்தை உருவாக்கியது என்னை ஒரு எழுத்தாளன் ஆக்கியது சென்னைங்கிற நகரத்துக்கு நான் ரொம்பவும் ஒரு கடமைப்பட்டவன் அந்த வகையில் இது என்னை என்னையுடைய நினைவுகளை மற்றும் சொல்லக்கூடியதாக இல்லை சென்னையை பற்றி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் யாரெல்லாம் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்து அனுபவித்து பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் சென்னை நகரத்தினுடைய வரலாறு இன்னும் முழுமையாக எழுதப்படலை சென்னையினுடைய வாழ்க்கையினுடைய பதிவுகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குறைவாக தான் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு தென் சென்னை பதிவு செய்யப்பட்ட அளவுக்கு கூட வட சென்னை பதிவு செய்யப்படலை இப்போ தான் அந்த வட சென்னை இலக்கியத்திலும் சரி பல்வேறு வடிவங்கள்லையும் சரி பதிவு செய்யப்பட்டு வருது நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா சென்னையும் நானும் அப்படிங்கிறதுல இந்த நகரம் எனக்கு என்ன தந்தது எப்படி உருவானேன் ஒரு எழுத்தாளர் ஆவதற்கு நான் என்ன விஷயங்களை எல்லாம் அடைஞ்சேன் என்னை போலவே வேறு எழுத்தாளர்கள் என்ன அடைந்தாங்க அல்லது எப்படி அவர்கள் வாழ்க்கையை இந்த நகரத்தை நடத்தினாங்க அதைத்தான் சொல்ல முற்படுறேன் முன்னாடி ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சென்னையை பற்றி விரிவாக எழுதலாம் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருந்தேன் ஏன்னா சென்னையில் வாழ்ந்த எல்லோருமே சென்னையை பற்றிய தங்களோட வாழ்க்கை அனுபவங்களை தங்களோட புரிதல்களை எழுதியிருக்கிறாங்க இப்போ புதுமைப்பித்தன் கதையில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அவ்வளோ அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு ஜெயகாந்தன் காட்டிய சென்னை வேறு விதமானது அசோகமித்திரன் ஒரு சென்னையை நமக்கு காட்டியிருக்காரு இப்போது வட சென்னையை பற்றி நிறைய நல்ல படைப்புகள் வருது இப்படி சென்னையை பற்றி மாறுபட்ட சித்திரங்கள் இருந்தாலும் எனக்கு சென்னை என்ன கொடுத்தது எப்படி என்னை உருவாக்கியது நான் சென்னையை எப்படி பார்த்தேன் சென்னைக்கு எப்படி வந்தேன் இந்த சென்னை அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது முன்னாடி நான் வரும்போது மெட்ராஸ்ன்னு சொல்கிற மதராஸாக இருந்தது அந்த மதராஸ் எப்படி இருந்தது அன்னைக்கு என்னை போலவே வந்த சக படைப்பாளிகள் திரைத்துறை கலைஞர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் சென்னையிலிருந்து என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் பெற்ற அனுபவித்த நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் யாமம் நாவலை நான் சென்னையை மையமாக கொண்டு எழுதியிருக்கிறேன் அது ரொம்ப ஒரு துளி தான் சென்னையில் அதில் காட்ட முடிந்திருக்கிறது உண்மையில் இந்த ஆயிரத்தோரு இரவுகள்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அரேபிய இரவுகள் வரக்கூடிய அந்த ஆயிரத்தோரு இரவுகளை போல் இந்த சென்னை நகரத்தை பற்றி ஒரு ஆயிரத்தி ஓரு இரவு பகல்களை கொண்ட ஒரு நீண்ட கதையை என்னால் சொல்ல முடியும் அவ்வளவு நிகழ்ச்சிகள் அவ்வளோ அனுபவங்கள் எனக்கு இருக்குது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இருக்கக்கூடிய அவனோட முக்கியமான கச்சா பொருள் என்ன அப்படின்னா அவனுடைய பாலிய காலத்தினுடைய நினைவுகள் கடந்த காலத்தில் அவன் பெற்ற அனுபவங்கள் இது தான் எந்த மொழியில் அவர் எழுத்தாளராக இருந்தாலும் சரி அந்த எழுத்தாளர் அந்த பெரும் ஒரு கல்லை கொண்டு தான் ஒரு சிற்பத்தை உருவாக்குறார் கடந்த காலம் தான் அவனுடைய மூலப்பொருள் ஆனால் கடந்த காலத்தினுடைய நினைவுகள் எல்லாமே நம்ம மனதில் அப்படி பதிஞ்சிருக்கிறதில்லை நமக்கு தான் நடந்திருந்தால் கூட நிறைய விஷயங்கள் நாள் பட நாள் பட மறந்து போயிடுது அல்லது நினைவில் தங்குறதே இல்லை அப்போ நம்ம நினைவுங்கிறது எதை சேகரிக்குது அல்லது எதை மறந்துடுதுன்னு பார்த்தா நம்மளோட கவலைகளை வருத்தங்களை வேதனைகளை அவமானத்தை புறக்கணிப்பை எல்லாவற்றையும் நினைவு சேகரித்து வச்சுருக்கு பத்து வயதில் யாரோ ஒருத்தரோட வீட்டில் நமக்கு சாப்பாடு தராமல் போயிருந்தாங்கன்னா அந்த நினைவு அப்படி இருக்குது யாராலும் தண்டிக்கப்பட்டிருந்தால் அது மறக்கவே இல்லை ஆனால் அந்த வயதினுடைய சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி இனிமையான விஷயங்கள் எல்லாமும் மறைஞ்சு போயிடுது சந்தோஷத்தை ஏன் மனசு இவ்வளோ வேகமாக மறந்துடுது கவலையை வேதனையை ஏன் திரும்ப திரும்ப ஞாபகிட்டே இருக்கு அப்படின்னா மனதனுடைய இயல்பே அப்படி தான் போல இருக்கு காரணம் சந்தோஷத்திடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதை விட வேதனையிடமிருந்து வருத்தத்திடமிருந்து நம்ம நிறைய கற்றுக்கிறோம் சென்னையை பற்றி என்னுடைய சந்தோஷமான நினைவுகள் எல்லாமே என்னுடைய பள்ளி வேதில் தான் தொடங்கியது மதராஸ் அப்படிங்கிற அந்த மெட்ராஸ் 
அந்த சொல்ல எவ்வளோ இனிமையாக இருக்கு பாருங்க இன்றைக்கி அந்த சொல்ல இல்லை சென்னையாக மாறிடுச்சு நாமளும் சென்னைன்னு சொல்கிறோம் சென்னைன்னு எழுதுகிறோம் சென்னை தான் தமிழினுடைய தமிழர்களுடைய அடையாளமாக இருக்குது ஆனால் அந்த மதராஸ் அப்படிங்கக்கூடிய இது அன்னைக்கு நான் சிறுவனாக இருந்தபோது என்ன அப்படின்னா மெட்ராஸ்க்கு போகிறோம் மெட்ராஸ் வந்து வராங்க மெட்ராஸ் வாழ்க்கை அப்படிங்கக்கூடிய இது ஒரு பெரிய கனவு உண்மையில் மதராஸ் என்பது ஒரு பெரிய கனவுன்னு தான் சொல்லுவேன் பல்லாயிரம் மனிதர்கள் வந்து போய் உளவிய ஒரு பெரும் கனவு வெளி தான் இந்த சென்னை ஒவ்வொரு இந்த நூறு வருஷத்துக்குள்ளே சென்னைக்கு வேறு வேறு காரணங்களுக்காக வந்தவர்களோட பட்டியலை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மிக பெரிது யார் யாரோ எதற்காகலாம் வந்திருக்காங்க எழுத்தாளர்கள் வந்திருக்காங்க பத்திரிகையாளர்கள் வந்திருக்காங்க நாடக கலைஞர்கள் வந்திருக்கிறாங்க இசை கலைஞர்கள் வந்திருக்கிறாங்க கனவு இந்த நகரத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது அல்லது கனவை உருவாக்குவதற்காக இந்த நகரத்துக்கு யாரோ வர்றாங்க இந்த நகரத்தில் வெற்றி அடைந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவு தோற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை தான் அதிகம் ஆனால் தோற்றுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் விரும்பியதை அடையாமல் தோற்றுருப்பார்கள் ஆனால் வேறு எதிலோ வெற்றி பெறுவார்கள் வேறு எதையோ ஒன்று இந்த நகரம் அவர்களுக்கு கொடுத்துடும் ஒரு வகையில் பார்த்தால் இந்த சென்னை ஒருவரை வந்த உடனேயே உடனே இடம் கொடுத்து கௌரவம் கொடுத்து அவருக்கு தேவையானதை எல்லாம் செய்து அவருக்கான அடையாளத்தை உருவாக்கி தந்துடாது ஆனால் என்ன செய்யும் அப்படின்னா துரத்தி விடும் ஏன் இங்கே வந்த உனக்கு இங்கே என்ன வேலை எதற்காக இந்த ஊர் என்று உங்களை இந்த ஊர் நிலை கொள்ள வைக்காது ஆனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை தாண்டி மன உறுதியோடு இந்த நகரம் எனக்கானது நான் இந்த ஊரினுடைய ஒரு துடி இங்கே தான் இருப்பேன் இங்கே தான் என் கனவுகளை விதைப்பேன் இங்கே தான் நான் வாழ்வேன் இது தான் என் நிலம் என்று நீங்கள் பற்றி கொள்ள முடிந்தால் என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கான இடத்தை இந்த நகரம் தரும் எனக்கு தந்திருக்கிறது என் எனக்கு முந்தைய படைப்பாளிகளுக்கு தந்திருக்கிறது திரைத்துறையில் பலருக்கும் அந்த கனவை சாத்தியமாக்கியிருக்கு ஆனால் அதுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்ன தரும் நீங்கள் உங்கள் கனவை பற்றி கொண்டு இந்த நகரத்தில் வாழும்போது நான் நல்லா எல்லோரும் சந்தித்ததெல்லாம் அவமானங்கள் புறக்கணிப்பு துரத்தல் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் மிக அதிகமாக சந்திப்பது இன்னொரு மனிதனால் அவன் துரத்தப்படுவது அவமதிக்கப்படுவதை தான் எதன் காரணம் எதன் காரணமாகவும் இருக்கலாம் சென்னையில் அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் தாண்டி நீங்கள் வந்தால் உங்களுக்கான ஒரு இடத்தை உங்களுக்கான ஒரு அடையாளத்தை உங்களுக்கான ஒரு வெளியை சுற்றத்தை நண்பர்களை எல்லாம் தரும் அந்த வகையில் நான் என்றும் சென்னைக்கு நன்றி விடவன் ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய அடையாளத்தை சென்னை தான் உருவாக்கி தந்தது ஒரு சின்ன சிறிய கிராமத்திலேருந்து வந்தவன் நான் மல்லாங்கிணருங்கிறது விருதுநகர் பக்கத்தில் கூட ஒரு சின்ன கிராமம் பேருந்து வசதிகள் அதிகம் இல்லாதது இன்றைக்கு கூட அதிக பேருந்துகள் இல்லை தான் ஒரு சின்ன கிராமம் அது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு வீதியில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய நகரத்தை பற்றி ஒரு மதராசை பற்றி கனவு கண்ட ஒரு சிறுவன் தான் நான் அன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மெட்ராஸ் மெட்ராஸ்க்கு போனவங்க மெட்ராஸ்க்கு போய் திரும்பி வந்தவங்க அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்போம் சினிமாவில் மெட்ராஸ் காட்டப்படும் போதெல்லாம் வியந்து பார்த்துட்ருப்போம் அன்னைக்கு சென் மெட்ராஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் எல்ஐசி அல்லது அங்கிருந்த சென்னையினுடைய பிரம்மாண்டமான வீதிகள் அங்கிருந்த பெரிய அங்காடிகள் சினிமா தேட்டர் ஸ்டுடியோ அங்கே வரக்கூடிய நடிகர்கள் ஒரு கனவு உலகம் தானே சென்னை அந்த மதராஸுக்கு போகணும் அந்த மதராஸை பார்க்கணுன்னு ஆசை இல்லாத பள்ளி மாணவர்கள் யார் இருப்பாங்க உண்மையில் ஒரு பெரிய இன்னொரு கிரகத்துக்கு போகிறது போல தான் மெட்ராஸுக்கு போகணுங்கிற ஆசை இருந்தது நீங்கள் குட்டி இளவரசனுங்கிற புஷம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த குட்டி இளவரசன் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்காக போவோம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விந்தையாக இருக்கும் அப்படி ஒரு விந்தையை போல தான் எனக்கு அந்த வயதில் மெட்ராஸ் இருந்தது மெட்ராஸுக்கு எப்போ போவோம் எப்படி போவோம் இன்றைக்கு இருப்பது போல் நினைத்த நேரத்தில் எல்லாம் எல்லோரும் பயணம் செய்கிற வசதியும் கிடையாது போகவும் மாட்டார்கள் பெரும்பாலும் குடும்ப விழாவிற்கோ அல்லது ஏதாவது வழிபாடு செய்வதற்கோ ஏதாவது நிகழ்ச்சிகளுக்கோ தான் பயணம் செய்வாங்க அப்படி பயணம் செய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் எப்போ உருவாகும்னு காத்திருக்கும் போது எங்கள் பள்ளியில் ஒரு விடுமுறைக்காக எல்லாரையும் சுற்றுலா அழைச்சிட்டு போகலான்னு முடிவு பண்ணாங்க அநேகமாக பன்னிரெண்டு பதிமூணு வயதுலன்னு நினைக்கிறேன் எழுபத்தி எட்டோ எழுபத்தி ஒன்பதோ அந்த வயதில் பள்ளியில் இப்படி ஒரு அறிவிப்பு ஒரு நாள் மாலையில் ஆசிரியர் வந்து சொல்கிறாரு ஒரு மூன்று நாட்கள் நாம் எல்லோரும் சுற்றுலா போக போகிறோம் மெட்ராஸ் போகிறோம் மெட்ராஸ் வந்து அப்படியே நேராக தஞ்சாவூருக்கு போகிறோம் தஞ்சாவூர் மெட்ராஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு மதுரை வழியாக திருப்பி போயிடுறோம் அப்படின்னு ஒன்று அவ்வளவு உற்சாகம் வகுப்பறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பசங்கள் எல்லோரும் கூடி பேசுகிறது அதுக்கு எவ்வளவு கட்டணம் அப்படின்னு அந்த கட்டணத்தை எப்படி கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கக்கூடிய இதை பற்றி பேச்சு பேர் கொடுக்க விரும்புகிறவர்கள் யாருன்னே அநேகமாக வகுப்பில் இருந்து எல்லாருமே பேர் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் எல்லோருக்கும் போகிறதுக்கான வசதி கிடையாதுங்கிற உண்மை எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஆசிரியருக்கும் தெரியும் அவர்கள் ஆர்வத்தை ஏன் தடுக்கணுமேங்கிறதுக்காக பேர் கொ
இருட்டுகிற நேரம் தான் வீட்டுக்கு போவோம் அப்போவும் கூட வீட்டில் சில அரை மணி நேரம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீதியில் போய் சுற்றிட்டே இருப்போம் இரவு எங்கா எப்போ உறக்கம் இருக்குதோ அது வரை வீதி தான் உலகம் சுற்றுறது விளையாடுறது இதுதான் வாழ்க்கை ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு நகரத்து பிள்ளையை பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குது வீடு தான் உலகமே அவர்களுக்கு கிடையாது அறை தான் அதிலும் கூட எப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி அல்லது ஃபோன் முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தன் கைக்குள்ளாக வச்சுக்கணும்னு பார்க்குறாங்க ஓடி தெரிஞ்சு விளையாடி புழுதியில் இருந்து அந்த மண்ணில் படுத்து அந்த மண்ணோடு விளையாடி கிடைக்கிறத சாப்பிட்டு ஒரு வாழ்க்கையை அடித்தளத்தில் சந்திக்கிற அனுபவமே அவர்களுக்கு எல்லாம் போயிடுச்சு வசதியும் வாய்ப்பும் நவீன தொழில்நுட்பமும் மனுஷனுக்கு நிறைய நல்லது செய்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொன்னால் கூட இன்னொரு பக்கம் அவனை எல்லாவற்றையும் இழக்க வச்சிருக்கு மண்ணோட ஒரு உறவும் கிடையாது அந்த வகையில் சென்ற தலைமுறை அதாவது என்னால் தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் கொஞ்சம் கொடுத்து வைத்தவர்கள்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அவர்கள் அந்த ஊரோடு மண்ணோடு மக்களோடு நெருக்கமான உறவு கொண்டிருந்தாங்க நாங்கள்லாம் அன்றைக்கி நைட்டு உட்காந்து பேசிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போன உடனே என்ன நடந்திருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டில் போய் பணம் கேட்போம் எந்த வீட்டில் யாருமே பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க அதிகபட்சம் அன்னைக்கு எவ்வளவு ஒரு பையனுக்கு அவனுக்கு செலவு செய்து கொள்ள கொடுப்பார்கள் என்றால் பத்து பைசா இருபது பைசா யாராவது உறவினர் வெளியூர்லேருந்து வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு ரூபாய் கொடுப்பாங்க இன்றைக்கி ஒரு ஒரு ரூபாய் ஒரு குழந்தை இல்லை யாருமே வாங்க மாட்டாங்க பொருட்டே கிடையாது அதிலும் கூட என்ன செய்வாங்கன்னா பசங்க அந்த இருபத்தஞ்சி பைசாவை வாங்கிட்டு வந்து அதை பிரிப்பாங்க எப்படி பிரிப்பாங்க அஞ்சு பைசாவாக ரெண்டு பைசாவாக ஒரு பைசாவாக பிரித்து ஒரு பைசாவுக்கு ஒரு மிட்டாய் ரெண்டு பைசாவுக்கு ஒரு மிட்டாய் அஞ்சு பைசாவுக்கு ஒரு ஐஸ் என்று நிறைய வாங்குவாங்க அஞ்சு பைசா பத்து பைசாவே தராத ஒரு வீட்டில் போய் நீங்கள் நான் சுற்றுலா போக போகிறேன் நூறுரூவா கொடுங்கன்னு கேட்டால் என்ன ஆகும் தரமாட்டாங்க எப்படி தருவாங்க அதெல்லாம் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வசதியில் கிராமப்புறத்தில் ஒரு நூறு ரூபாய் ஒருவருக்கு தருவது என்பது அவர்களுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத சம்பளம் நிறைய பேருக்கு என்ன இருக்குன்னா கடன் வாங்கி தான் கொடுப்பாங்க என்ன செய்வாங்கன்னா பொதுவாக பள்ளிக்கூடத்திலே கூட ஐந்து ஐந்து ரூபாயாக வசூல் செய்து வருடத்தோட இறுதியில் சுற்றுலா கூட்டி போவாங்க இது நூறு ரூபாய் கட்டணம் என்ற உடனே ஆசிரியர் தயங்குவாங்க எல்லோருமே யோசிப்பாங்க ஆனால் அந்த கட்டணம் செலுத்தி தான் போக முடியும் பசங்க எல்லாரும் பணம் கிடைக்காதவன் என்ன பண்ண போகிறான் அப்போ போக முடியாது போக முடியாத பசங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இயக்கம் இருக்கிறது இல்லையா அது முத நாளே தொடங்கிடுச்சு அன்றைக்கி இரவு போனவன் மறுநாள் காலையில் வந்த உடனே ஆசிரியர் கேட்டார் யார் யாரா பணம் கொண்டு வந்திருக்கீங்கண்ணா ஒருத்தனும் கொண்டு வரல கடைசி நாள் வரைக்கும் பணம் கொடுப்பாங்கிற நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் கிடைக்காது கிடைக்காதுங்கிறதோட வீட்டில் போய் கேட்டு அடி வாங்கிய பசங்கள்லாம் அன்றே தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு பணம் கிடைக்காதுன்னு அவர்கள் மிக மௌனமாக நான் சார் நான் வரல சார் வேலை இருக்குது சார் அப்படி தானே சொல்ல முடியும் அப்படி தானே காட்டிக்கிட முடியும் என்கிட்ட காசு இல்லை நான் வர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆசிரியர் சிரிச்சுட்டே கேட்டார் ஏன்டா உங்கள் வீட்டில் அடித்தாரா அவங்க அப்பா ஆமாம் சார் செம்ம அடி வாங்கினேன் சார் என்னை விட மாட்டேன்ட்டாங்க சார் அதுதான் நன்றிக்கு வாழ்க்கை இப்போ இருக்கிறது போல் ஒரு எல்லோர் கையிலையும் பணம் கிடையாது எல்லோரும் வீட்லேயும் எல்லா வேலையும் சாப்பாடு கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது சாதாரண விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா ஒரு பை சட்டை அல்லது ஒரு செருப்பு அல்லது கையில் கட்டுற ஒரு வாட்சி எதுவுமே கிடைக்காது அது யாருக்கும் கிடைக்காது எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் செருப்பு அணிஞ்சிட்டு வந்த பசங்க எத்தனை பேருன்னு பார்த்தா என் நினைவுலேயே இல்லை அநேகமாக ஒரு பையன் ரெண்டு பையன் செருப்பு அணிஞ்சு வந்திருப்பானே தெரியல எட்டாவும் ஒன்பதாவும் இப்போ போகிற பெரிய பசங்களான பிறகு தான் அவர்கள் காலில் செருப்பு போட்டு நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் பேனா இல்லாமல் பென்சில் இல்லாமல் வரக்கூடிய பசங்களே அவ்வளோ பேர் அப்போது அதுதான் உண்மையான அப்படி தான் தமிழ் வாழ்க்கை இருந்தது இந்த இருபத்தைந்து வருடத்தில் தமிழ் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டக்கூடிய மாற்றங்கள் எல்லாம் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது தான் ஆனால் இந்த தலைமுறைக்கு தெரியாது ஒரு வகையில் இவர்கள் எல்லோருமே அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல பெரிய ஒரு ஒரு ஐம்பது இன்ச்சு டிவியில் பார்க்கக்கூடிய கையில் செல்ஃபோன் வச்சுருக்கக்கூடிய வீட்டில் போதுக்கு அளவுக்கு மேலே உணவு இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் வாழக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க மத்திய தர வாழ்க்கையே சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் அடித்தட்டு வாழ்க்கை இருக்குது ஆனால் கிராமப்புறத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் அந்த பசங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மாமாட்டை தப்பாட்டை அவர்கிட்ட இவர்கிட்டனு காசு தேர்த்தி பாட்டிகிட்ட காசு வாங்கி அல்ல தாத்தாட்ட காசு வாங்கின்னு காசு கொண்டு வந்து கட்டி நாங்கள் அந்த நாளுக்காக காத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அந்த காத்துட்டு இருக்கும் போது வர முடியாத பசங்கள்லாம் நாங்கள் மெட்ராஸ் போனால் என்ன வாங்கிட்டு வரணுங்கிற பட்டியலை எங்கள்கிட்ட கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த பட்டியலை கையில் வச்சுட்டு டே அவனுக்கு பந்து வாங்கிடணும் இவனுக்கு பைனாக்குலர் வாங்கிடணும்னு அந்த பைனாக்குலர் வாங்குறதெல்லாம் இன்றைக்கி பசங்க வாங்குறாங்
நாங்கள் போகிறதுக்காக நான் நாள் வந்தது பணம் கொடுக்க முடியாத பசங்க விடுபட்டாங்க பணம் கொடுத்தவர்கள் எல்லோரும் காத்துட்டு இருந்தோம் சென்னைக்கு போகிறக்கு போது போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ஸு அதுக்கான பை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கே வந்தோம் அந்த நாள் எனக்கு மறக்கவே முடியாத நாள் ஏன் அப்படின்னா வழக்கமாக பள்ளிக்கூடத்தில் பள்ளி முடிஞ்ச உடனே நம்ம போயிடுவோம்ல ஆனால் சுற்றுலா போகிற அன்றைக்கி இரவு தான் பேருந்து வரும் அப்படிங்கிறதுனால பள்ளியிலே எங்கள் எல்லாரையும் தங்க சொன்னாங்க பள்ளியில் உங்கள் வகுப்பறையிலே நீங்கள் உறங்குறதுங்கிறது இல்லையா பாடம் நடத்திட்டு இருக்கும்போது உறங்குறதுங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் உங்கள் பையை எடுத்துகிட்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு வகுப்பறையில் எல்லாரும் பைய வச்சுட்டு இரவை பள்ளிக்கூடத்தில் கழிப்பது என்பது ஒரு புதிய அனுபவம் அன்றைக்கி எல்லோரும் உட்காந்துருக்குறோம் எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரே ஆசை என்ன அப்படின்னா பஸ்ஸில் யார் ஜன்னல் சீட்டு பிடிக்கிறது எப்படி பிடிக்கிறது பஸ் வந்த உடனே பஸ்ஸில் எல்லாமே ஜன்னல் சீட்டு கிடைக்கும் ஆனால் ஆசை வந்தோடனே எப்படியாவது ஏறி ஜன்னல் சீட் பிடிச்சோன்னு ஒன்றா உட்காந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பசங்களுக்கு இருக்கிற ஆசை பஸ்ஸு வரவே இல்லை காத்திருந்து 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 நீண்ட நேரம் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினொன்றாகி எல்லாம் தூங்கிட்டோம் திடீர்னு ஒரு ஆசிரியர் வந்து சொன்னார் எல்லாம் எந்திரிக்கும் பஸ் வந்துடுச்சு வந்து பார்த்தாலும் ஒரு பேருந்து நிற்கிது பசங்கள் ஏடி ஓடி தாவி ஜன்னல் சீட்டை பிடிச்சி எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து பசங்களாக நாங்கள் முடிவு செஞ்சுட்டோம் என்ன அப்படின்னா மெட்ராஸ் போகிற வரைக்கும் நம்ம முடிச்சுட்டே இருக்கணும் பேசிகிட்டே வரணும் வழியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் பார்த்துடணும் அப்படின்னு ஆனால் பஸ்ஸு கிளம்பியது போக ஆரம்பித்தது பிரதான சாலைக்கு வந்தது புளிய மரங்கள் அடந்த அந்த சாலையில் அந்த பஸ்ஸு போக ஆரம்பிக்கும் போது தூரத்தில் கூட மின்மணிகள் அடர்ந்த ஒரு இருட்டு இவ்வளோ பெரிய சாலைகள் இல்லை கொஞ்சம் சின்ன சாலைகள் மண் சாலையிலேருந்து பிரதான சாலைக்கு போகிறதுக்கான தூரம் அப்படி கடந்து காற்று எல்லாம் சேர 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 கொஞ்ச நேரத்தில் எங்களை அறியாமல் நாங்கள் வருங்கிட்டோம் எங்களுடைய உண்மையில் எங்களோட ஆசை அந்த பயணத்தோட தொடக்கத்திலே நிறைவேறல ஆனால் தொடங்கி மேலே வந்து பஸ்ஸு கிளம்பி போய் எங்கோ ஒரு இடத்துல நிறைய பேருக்க போல் சாலை ஓர உணவகங்கள் கிடையாது நிறுத்தாது பஸ்ஸு அதிக வேகத்திலையும் போகாது லாரியை தவிர இரவில் அதிக வாகனங்களும் கிடையாது இவ்வளோ பெரிய சூப்பர் டீலக்ஸ் பஸ் சாமனி பஸ் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை சா குறைஞ்சது மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு வருவதுக்கு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் பதினான்கு மணி நேரம்லாம் ஆகும் பஸ் வந்தது 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 வந்து நாங்கள் உறங்கி எல்லாம் விழித்து காலை நாங்கள் விழித்தால் பார்த்தால் அப்போ தான் நாங்கள் திருச்சியே தாண்டி இருக்கிறோம் இனி எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் நிறையா நேரம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ எப்போ சார் போவோம் அப்படின்னா மத்தியானம் தான்ப்பா போவோம் மட்டாஸ்கே அப்படின்னு அப்போது ஒரு இரவு கிளம்பி மறுநாள் மதியம் வரை ஒரு நீண்ட பயணம் வெளியில் எங்கேயாவது குளிக்கணுமே வெளியில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சாப்பிடணுமே என்ன செய்யும் போது வயல் ஓரத்துலேயே நிறுத்தி அங்கே ஓடிட்டுருக்கூடிய பம்ப்செட்லேயே பசங்களை எல்லாம் குளிக்க வச்சு பக்கத்தில் கூடிய ஒரு சின்ன ஹோட்டலில் சாப்பிட வச்சு மெட்ராஸ் எப்போ வரும் அப்படிங்கிற ஆவலில் எல்லோரும் உட்காந்துட்டே இருந்தோம் சென்னையினுடைய துவக்கமான தாம்பரம் கண்ணில் பட ஆரம்பிச்சது தாம்பரத்துக்குள்ளே வரும்போது தான் நாங்கள் மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டோங்கிறத உணர ஆரம்பித்தோம் நகர பேருந்துகள் வரும் ஆரம்பிக்குது சாலையோரத்தில் மக்கள் காத்துட்டுருக்குறாங்க இப்போ பார்க்குற தாம்பரம் இல்லை நான் பார்த்த தாம்பரம் புழுதியோடு இருக்கிற இன்னும் சொல்லப்போனால் ஓ கிராமமும் ஒரு சிறு நகரமும் ஒன்று சேர்ந்தது போல் இருக்கிற தாம்பரம் தானே அது அந்த தாம்பரத்தை தாண்டி வரும்போது ஆசையாக பார்க்க ஆரம்பித்தோம் பசங்களுக்கெல்லாம் இருந்த ஒரே ஆசை என்ன தெரியுமா எங்கே நடிகர்களை பார்க்கலாம் எங்கே ஷூட்டிங் நடக்கும் எப்போ பார்க்கலாங்கிறது தான் அதுலேயும் கிராமத்தில் அதிக பசங்கள் எம்ஜிஆர் ரசிகர்கள் எம்ஜிஆரை எங்கே பார்க்க முடியும் அவர்கள் வெளியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க எட்டி பார்ப்பாங்க எங்கேயாவது ஷூட்டிங் நடக்கா ஒன்றுமே இருக்காது ஸ்கூட்டர் அதிக ஸ்கூட்டர் இருந்ததை அங்கே தான் பார்த்தேன் நிறைய பேர் ஸ்கூட்டரில் போயிட்டு இருந்தாங்க சென்னைக்குள்ளே நுழைய ஆரம்பித்தது ஒரு பெரிய நகரத்திற்குள் நாங்கள் நுழைய ஆரம்பிக்கிறோம் சென்னையில் காலடி எடுத்து வைத்தவர்கள் எல்லோருமே இதே போல தான் என்ன போல தான் ஏதோ ஒரு வயதில் வந்திருப்பாங்க நான் இப்போ வந்திருக்கேன் இன்னொருத்தர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்திருக்கலாம் நாற்பதில் வந்திருக்கலாம் எண்ணூறுகளில் வந்திருக்கலாம் ஆனால் உள்ளே நுழையும் போது இந்த நகரம் எல்லோரையும் பஸ் ஏறிக்கக்கூடியது அந்த வசீகரம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு பெரிய இன்னிசையை கேட்டு மயங்கிறதை போல் இந்த நகரத்துக்கு வரக்கூடிய எல்லோருமே இந்த நகரத்தினுடைய இனிய இசையை கேட்டு மயங்கக்கூடியவர்கள் தான் ஏன்னா அவ்வளோ அவ்வளோ என்னென்னமோ இருக்குது அதை தாண்டி அப்படி நகரத்துக்குள்ளே பேருந்து வர ஆரம்பிக்குது இப்போ இருக்கிற அந்த மவுண்ட் ரோடில் எங்கள் பேருந்து உள்ள நுழையும் போது நல்ல வெயில் கடற்கரையினுடைய வெயில் வந்து அங்கே அடிக்கக்கூடிய வெயில் போல் அல்ல வெயிலையே பிறந்து வெயிலையே வளர்ந்து வெயிலையே குடித்து நாங்கள்லாம் வளர்ந்துருந்தாலும் கூட சென்னை வெயில் அல்லது கடற்கரை வெயிலுங்கிறது முற்றிலும் வேறு சென்னையில் அப்படி வர ஆரம்பிக்குது மவுண்ட் ரோடனோட ரெண்டு பக்கமும் முழுக்க பேனர் சினிமா பேனர் பெரிய பெர
சின்ன வயசில் முதல்ல சின்ன சபையை தேட்டரை பார்க்கும்போது அதனுடைய வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சபை தேட்டருடைய ஒரு அழகான வடிவமும் வெளியே வச்சுருந்த பெரிய இங்கிலீஷ் படத்தோடைய பேனரும் தான் தெரிஞ்சது சென்னைக்கு வந்த பிறகு நிறைய நாட்கள் நான் சபையர் தேட்டரில் பார்த்துருக்குறேன் அதுலேயும் குறிப்பாக சபையரில் வந்து அந்த ப்ளூ டைமண்ட் தேட்டரோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே ஒரு டிக்கெட் எடுத்து நீங்கள் எப்பவும் படம் போய் பார்க்கலாம் ஒரு படம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நாள் முழுக்க அநேகமாக இரவு இரண்டு மணிக்கோ மூணு மணிக்கோ படம் முடியும் திரும்பி காலையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு ஒரு தேட்டரில் போய் எப்பவும் படம் பார்த்துட்டே இருக்கலாங்கிறது வேற எந்த ஊர்லையும் இருந்ததான்னு தெரியல ஆனால் சென்னையில் இருந்தது என்னை போன்றவர்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருந்தது எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் யாரை பார்க்குதுன்னு தெரியாமல் சென்னையில் அலைஞ்சிட்டு இருக்க நேரத்தில் நேரடியாக அந்த தேட்டருக்கு ஒரு டிக்கெட் எடுத்து உள்ளே போயிடுவேன் ஓடனைப்படுத்தியே திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த தேட்டர் அந்த தேட்டர் தந்த நிறைய பார்த்த அனுபவம் சினிமாவும் வேறு வகையான அதெல்லாம் பின்னாடி நான் சென்னைக்கு வந்தபோது ஆனால் முதல்ல சென்னைக்கு வந்தபோது ஆச்சரியமாக இருந்தது சென்னையில் இவ்வளோ இடங்கள் இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்னு எதெல்லாம் முதல்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னே முதல்ல எல்லோருமே மெட்ராஸ் மியூசியத்தை பார்க்கணும் ஏன்னா அதுதான் ஆசிரியர்களுடைய முதல் திட்டம் மெட்ராஸ் மியூசியம் பார்க்குறதுங்கிறது மியூசியம்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க செத்த காலேஜ் அது செத்த காலேஜ் பார்க்கணும் அந்த செத்த காலேஜுங்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய மியூசியம் அந்த மியூசியத்துக்குள்ளே போனால் எவ்வளோ பெரிய 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 விலங்குகளுடைய பாதுகாக்கப்பட்ட உடல்கள் இங்கே இருக்கிற பெரிய சிற்பங்கள் நிச்சயமாக ஒரு சிறுவனுக்கு ஒரு மியூசியத்தை பார்க்குறதுங்கிறது முற்றிலும் ஒரு புதிய அனுபவம் தான் ஒருவேளை நீங்கள் சென்னையிலே இருந்துட்டு இது வரைக்கும் சே மெட்ராஸ் மியூசியத்தை பார்க்கல அப்படின்னா கட்டாயம் நீங்கள் போய் பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த மியூசியம் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிறந்த மியூசியத்தில் ஒன்று அங்கே இருக்கக்கூடிய சேமிப்புகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அவங்க கலைக்கூடம் உள்ளிட்ட அங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனையும் அபூர்வமானது ஒரு நகரத்தோட தொன்மையை பழமையை தமிழகத்தில் தமிழ் இனத்தினுடைய பழமையை அவர்கள் காலக்கட்டத்தை சேர்ந்த பொருட்களை நீங்கள் பார்க்கலை அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி உங்களோட மரபின் தொடர்ச்சியாக சொல்ல முடியும் உங்களை எப்படி வரலாற்றினுடைய தொடர்ச்சியாக நீங்கள் கருத முடியும் மெட்ராஸ் மியூசியம் போய் பாருங்கள் நாங்கள் வரிசையாக நின்று ஒரு ஒரு பின்னாடி ஒருவர் அந்த மியூசியத்துக்குள்ளே போகும்போது அங்கே தான் முத முதல்ல வெளியே வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பீரங்கியை பார்த்தேன் பீரங்கியெல்லாம் வரலாற்றில் பாடத்தில் படித்தது சித்திரமாக வரைஞ்சிருப்பாங்க ஒரு பீரங்கியை நீங்கள் நேரில் தொட்டு பார்க்கும் போது இருக்கு இல்லையா அது சுடாத பீரங்கி உருளாத ஒரு பீரங்கி ஆனாலும் அந்த இரும்பின் மீது கை வைக்கும்போது உங்கள் உடம்பில் ஒரு சின்ன பரவசம் ஏற்பட தான் செய்யுது அந்த பசங்கள் நாங்கள் வேடிக்கையாக உள்ள சுற்றி ஓடி விளையாடி சும்மா கையிலே பொய்யாக கத்தி சண்டை போட்டு ஒரு மகிழ்ச்சியினுடைய ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் சென்னை அறிவுமானது மியூசியம் அறிவுமானது மியூசியத்துலேருந்து அப்படி திரும்பி வந்தோன்னா அடுத்து எங்கே பார்க்கணும் எல்ஐசி இன்றைக்கி எல்ஐசிக்கு அந்த வசீகரம் இல்லை ஆனால் அன்றைக்கி எல்ஐசிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சென்னைக்கு போகிற யாராக இருந்தாலும் எல்ஐசி பார்த்தீங்களா அப்படிம்பாங்க ஏன்னா பதினாலு மாடி கட்டிடம் உண்மையில் அது பதினைந்து மாடி அந்த அவ்வளோ பெரிய ஒரு கட்டிடத்தை பார்க்குறதுங்கிறது சென்னைக்குள்ள வர்றவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் முடியுது அதில் சின்ன ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் என்ன இருக்கும் ஒரு மாடி இருக்கும் அதுவே பெருசு இரண்டு மாடி உள்ள ஒரு வீடு கட்டியிருந்தாருனாலே அவர் பெரிய செல்வந்தார் மாளிகையை வச்சுருக்காருன்னு இருந்தோம் பதினாலு மாடியில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு இதை எல்ஐசி கட்டியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வியப்பாக இருந்தது நாங்கள்லாம் போய் நின்று அது பக்கத்தில் பார்த்தோம் கூட இந்த பசங்கள் வந்து சொன்னால் அந்த ப மேலே மாடியில் போய் மொட்டை மாடியில் நின்று பார்க்கணுடா அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் அப்படி மொட்டை மாடிக்கிறவங்களெல்லாம் அனுமதிக்க மாட்டாங்க அந்த எல்ஐசி அப்படிங்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா அது அதை அந்த அதுக்கான கட்டிட அடிப்படையை உருவாக்கியது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க ஹண்டர்னு நினைக்கிறாங்க அவர் தான் அதோடய ஸ்கெட்ச் அந்த பேசிக் ஸ்கெட்ச் பண்ணி கொடுத்தவர் அதை கட்டுறதுக்கு அந்த காலத்தில் எண்பது லட்ச ரூபா தான் செலவாகிருக்கு ஒரு பதினாலு மாடி கட்டிடம் இவ்வளோ பெரியது சென்ட்ரலைஸ் ஏசி பண்ணப்பட்ட ஒரு எல்ஐசியை கட்டுறதுக்கே எண்பது லட்ச ரூபா தான் தேவைப்பட்டிருக்கு அந்த எல்ஐசி நாங்கள் வருவதுக்கு எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தொம்போதுலேயே வந்து வர்றதுக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தீப்பற்றி கொண்டது அதுதான் அந்த எல்ஐசிக்கு ஏற்பட்ட பெரிய விபத்து ஆனால் அதில் கூட அது ஒன்றும் பெரிய காயமடையலை கட்டிடம் சிதிலமடையில் பெரும் புகை ஏற்பட்டது பொருட்கள் சேதமானதுன்னு தான் படித்தேன் ஆனால் அந்த எல்ஐசியை பார்க்குறது எல்ஐசி முன்னாடி நிற்கிறது அப்போது மாணவர்களில் ஒருத்தன் ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டால் இந்த எல்ஐசி இருந்த இடத்துக்கு முன்னாடி என்ன சார் இருந்துச்சுன்னு ஆசிரியர் சொன்னால் அது எனக்கு தெரியாதுன்னு ஆனால் அவன் கேட்ட கேள்வி எனக்கு மனசில் பதிஞ்சது நான் பின்னாடி தேடி பார்த்தேன் எல்ஐசி இருந்த இடத்துல முன்னாடி என்னதான் இருந்ததுன்னு அது முறை அப்படிங்கிற நிறுவனத்தினுடைய ஒரு ஏழை நிறுவனத்தினுடைய கடை
காலையில் எழுந்து போய் கோபத்தில் குளிச்சுட்டு வந்து திருநீர் பூசிக்கிடுவோம் அப்படின்னு திருவிக்க எழுதுகிறார் குதிரை வண்டியில் போன ஆட்களினுடைய முகங்கள் தெரியும் குதிரைகளோட சத்தம் கேட்டிருக்கேன் கைரிஷாக்காரங்க அவங்க காத்திருக்கிற வரிசை அவர்களுக்குள்ளே நடக்கிற தள்ளு முள்ளு சென்னையில் ட்ராம் இல்லை ஆனால் ட்ராம் ஓடுன்னு அந்த தண்டவாளங்கள் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல அது கூட இல்லை ஆனால் அந்த ட்ராம் ட்ராமில் பயணம் பண்ணவங்க ட்ராமில் கொடுத்த டிக்கெட்டு ஒரு நகரம் எழுத்தாளனுக்கு புத்தகங்களின் வழியாக எழுத்தின் வழியாக கலைஞர்களின் வழியாக தான் மனசில் பதியுதோ என்னமோ